Hörru, hérna. Ó, oh, här inna. Okej. Okay. Gott. Då skulle vi ætla eiginlega fara að taka dæmatíma núna. Ég ætla bara eiginlega taka dæmatíma núna. Ég er bara með fullt af dæmum. Og við setjum bara upp tölvurnar og hérna og vinnum. Það er eiginlega ekkert sem kemur í staðinn fyrir það í SKL að hafa þetta í pöntunum. Ég var einu sinni það var endar það var hérna einn á getur kennari hérna sem að sagði mér einu sinni hann hefði farið í viðtal og spurði ræði hvort hann hefði góðar einsla af SKL hann svaraði já þrátt fyrir að hafa unnið í einn og hálfan tíma sagði hann eða skoðaði einn og hálfan tíma <laughs> þannig að hérna ég held að, ég held að það ekki fengið vinnu en ég, ég svaraði honum að sagði honum þá á þeim tíma þegar ég var búin að vera að kenna þetta í eitt ári ég væri að verða svona þokkalegur en það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir fátt í puttan þannig að nú skulum við taka þetta um tíma rétt á honum byrjum samt þá ætla ég kveikja á gleru sjóðan hérna uh, Þeir erum að ganga frá engun fyrir Project 1, þannig að þeir fáið þar um alveg með baldt góðum fyrirvara. Getið þá notað feedbackið úr því til þess að hjálpa ykkur í verkefni 2 og svo framveis. Uh, gerir að fyrir að við göngum frá þessu á 5. dags kvöld og byrtum þetta fyrsta einn. Og svo á mándaginn að svona fara yfir helstu villur sem að dæmtíma kennarinn er að, er að tilkynna til mig. Uh, við erum líka að fara yfir hérna svona samvinnu og annað slíkt sem að hefur ekki verið reportuð. En ef þið hafið eitthvað til að játa þar, þá er ágætt að láta að vita því. Uh, síðan fannst smá villa í hérna, database fyrir Project 2. Það er búið að tala aðeins um þetta á, á hérna, Piazza og ég setti tilkynningar að sem sagt, í öllum greinum nema 100 metra hlaupi að þá er sem sagt metið hæst í tíma. Það er náttúrulega 100 metra hlaupi að átti metið að vera lægst í tíma. Svona. Annars væri ég ógeðslega góður sem það er sem það er allvæg í maratoni. Uh, þannig að hérna ég setti sem nýja nýjan gagnagrunn á á mæskúl. Þannig að það er ekkert annað bara keyra hérna drop create og til og þá verður komið með þau gagn. Og það er sem þetta er bara stanga stökk sem að koma í staðinn fyrir 100 metra hlaup. Hinn mögulegkinn er svo tölum að Pjatsa hefði náttla verið bara að setja með til lægst og nota absolút mun til þess að reikna hvað er nálægt metinu. En þetta var svona einfaldara einhverjar spurningar svona þessum tímpúndi Heri, þá skulum við hérna skulum við bara að vinda okkur í dæmin ég er búin að sett, sett upp nýja gagnagrunn það er enda gagnagrunnur sem ég nota vantalega í Project 3 og hann er aðgengilegur eða farið inn á My School þá er hann bara undir annað efni og hann heitir Hérna, scripts for accounts db. Þannig að ég ætla að að opna það, það eru sem þrjú skrift, það er drop, create og, og hérna, fill og það sem þurfi aðalega er sem create og fill. Þannig að endilega setja það upp, geti setja bara undir live demos, töflutnar heita sem sagt people accounts, account records og bills. Og fólkstaflan er svona nokkuð hefðbundin með það sem við nota. Account er sem <coughs> bankareikningar sem að tilheyrum einhverjum einstaklingi og dagsetningi þar er sem sagt síðasta dagsetningi sem að eitthvað var gert á og þá var staðan balans og þið vorum yfir dráttin over. Það er í over er bara heimil sem hafið til þess að fara. Þannig að balans balans hætti aldrei að vera meiri sem sagt, minni heldur en mínus að over. Svo er fyrir hverja hver reikning eru margar fæstlur sem er með unique ID sem að tilheyra ákveðnu reikningi, voru gerður ákveðnu dagsetningi, ákveðnu tegund og þar er skráð sem stað upphæðin á fæstlunni, mínus eða plús og hver var staðan á reikningum á þeim tímupunkti. Og svo eru reikningar sem er með sem sagt, ID, bill ID, tilheyra ákveðnu meinstæklingi, þar að borga á fyrir ákveðnu dagsetningu og er upphæð Og svo er þarna is paid, sagt, ef það er búið að borga það þá er það hérna trú, ef það er ekki búið að borga það þá er það þrós. Þannig þetta er svona frekar einfaldur gegnurunn. Er þið komið með hann? Er þið að sækja? Alright. 
Hann er ekki það stór að þið getur hann bara koppi pestað inn í hérna hver í gluggan og keyrt þannig. Þetta er ekki þetta er ykkar engar risa hérna þetta er ekki þetta er risa grunnur. Hann flassið pöndinni þegar þeir eru komið með grunnið. Læf. Flott. Ok. Á. Og ef þið nenni ekki að standi í þessu allir bara beint á Facebook, þá með þið líka flassað bara pöndinni, þá er ekki trúlega hinn. Ef þið allir beint á Facebook og nenni ekki að standi í þessu, þá bara getið þið rétt að höndinu strax. Og svo er þið rétt við pöndinu og haldið þennar að þá er það lýsið við vandamálum. Það er eins og hasrættin á þjóðuðum. Sem sagt, hérna skráin. Hún var... Úlala, hvað gerist núna? Hérna heitir scripts for accounts db. Hérna undir examples. Skemmtilegt þegar að ljósin byrja bara að lýsa svona tilfallandi. Er það ekki samt að finna þetta? Þið sem að eru búin að setja þetta upp, við skulum hérna byrja á einfaldri fyrirspur. Nú ætla ég semst að vera með hérna, ætla að vera með fartöluna mína á öðrum skjánum hérna í fyrirlustinum og það er bara með glærónum, þannig að það sé auðvelt að við þurfum ekki að flakka fram og tilbaka þið sem eru að hlusta á þetta heima, þið getum alltaf verið bara með opin glugga með glærónum. Þú skulum byrja á hitu upp með einfaldri fyrirspur. Fyrir ykkur sem eru búin að setja þetta upp, þá getið þið bara að byrja á þessu. Sína ID og nafn allra hérna kvenkins viðskiptavinna sem er eiga einhvern reikning sem maður starri en balansinn plús yfirdráttar heimildi. Og getur hann alveg bara lagt það tvennt saman til að vita hvað við eigum mikið pláss á reikning. Og mér alveg sama á hvað reikning er, alveg sama hvað reikningur er, bara ef það er einn reikningur sem er starri en balansinn á einu bankareikningi, að þá vil ég fá að vita um einstaklingi. Hinn haldið á fram að setja upp grunninn. Og það er svo sem ekkert að því að þið bara vinnið tvö og tvö saman ef að hérna við viljið. Mér alveg saman það. Já. Script for accounts db. Já, þú semst ekki keira droppið af því þá hendir öllum töflunum. Keira bara create og fill. Bara til að fylla. Droppið bara svona ef þú hreinsa til setna. Þá geturðu getur gert það. Akkurat, svo er bara brettu bermarnar. Láta þess það, hendur standa fram á rörmum og og byrja að vinna. Og það hafði einhverju spurningur um grunninn, eitthvað sem að hérna þarf ég upp að þá bara að láta því þetta. Þið getið bara nota live demos. Það er bara errors. Það er það skulum við kíkja á það. Ég sé ekkert á. Það varst þú búin að kæra kríð? Já, það var það að hlusta með grunni. 
ég er bara að kenda ofan á hérna skil get ég get ég þess já ok það er allt í lagi sko það getur svo að ekki getur 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 ekki Nú fyrir þetta ekki errors Það er ekki errors það, nei Það er Jákvæm Það er mjög eitthvað til Það er eitthvað Það er eitthvað Ég bara hef ekki hún Bara til að stríða þér eitthvað Það er líklegast að hafi ekki verið í sama grunni eitthvað sko einhvern veginn íslæst á milli grunni Já Hljóði Hérna Hvað er þér lustur að þér? Þessi Ok Er einhver komið með fyrir spurnaða? Já Komið eitthvað? Finnst þér þetta einfalt fyrirspurn? Það sem að þú ert með komið? Já, já, ok. Hvað færðum við ekki að svörum? Já, ok, já, það ætti að vera tvö held ég. Er allir konum með grunnin? Ok, eru þá bara byrjaði á fyrirspurninni? Og hérna, fyrir þá sem eru konir á undan, og þá er þetta að leggja saman alla hérna reikningana og bera saman við balansinn. Það getur byrjað að kíkja á það. Það er þetta. Þessi. Sko, það er ágætt. Það er alltaf þegar þeir eru að byrja að vinna fyrirbyrðum. Hendið bara stjörnuna á til að sjá gögnin sem er að koma. Það er svona ágætt spyrjun og yfirleitt. Síðan þarf maður að hugsa um hvaða töflur þarf maður. Við þurfum greinlega eitthvað á fólkinu. Við þurfum upplýsingar á counts er það ekki, það er balans og yfirdrátturinn. Og við þurfum upplýsingar á bills. Þannig þá byrjum við bara á að jóina það saman. From people p. Fyrirgefum. Jó, join accounts a on a.pid er sama sem p.pid Þarna get ég náttið nátsjöld jöðin, reyndar Bara, hefði, hefði gaman á svona pælingu En ég ætla ekki Get ég stekka textan, það er alveg sjens Má sjá, það er þetta gerir allt annað Svona Yes Betra Ok B.pit Sama sem P.pit Hvað gerir þetta? Sýnta sérur Unexpected select. Aha, það sjá. Já. Kontra og sé. Þarna er tiltölulega einföld ástæð fyrir því. Svona.
Jesus, rosalegri óhittin. Svona, ég glemdi þessu. Svona, nei. Og fill, kontrol A, kontrol C. Raf og kjæra. Nei, ok. Það er allt orðum. Ég er hlusta. Já. Og einhverju bankaringi, já. Já. Það er... Já, hann getur hann að þýtt aðalnei fyrir reikningir með einhverju öðrum bankaringi. Já, getur gert það. Svona, hingað voru komin á hann. Nú erum við bara að djóina saman allar upplýskan sem við þurfum. En síðan er skilirðin og þau voru hver að við vildum að reikningur væri unpaid b. b. is unpaid og því þetta er skilirið þá þurfum ekki að segja sama sem trú frekar en viljum, það er allt í lagi en b. is paid fyrir ekki það var að vera nótt allt að gerir Svona, það er það sem ekki greitur, afslækið, og við vildum að balansinn, eða þess að upphæðan á reikningum, b. b. a. mátt, ætti að vera stærri en balans plus yfirdráttur. A punktur A balans plus A punktur A over. Hvað gerir þetta? Svo vantar okkur, þetta gefur þrjá einstaklinga og svo sögðum við að þetta ætti bara að vera kvengins eða ekki. Þannig að það er P punktur P gender sama sem F. Er þetta það sem við fáið? Allir með þetta svar? Nú allir spyrja aftur, er þetta einföld fyrirspurn? Finnst þú hvernig er einföld fyrirspurn? Svona meðal, já. Við þurfum eiginlega sem markmiði hérna í lok námskeið sér en á okkur þangað að þetta sé bara fyrir einföld fyrirspurn. Að hverju segi ég einföld? Það er eiginlega bara að join og vera. Þetta er, við erum ekkert að nota nema bara brot af sinntæknum sem við höfum. Þannig að eina sem við gerðum þarna var að við hugsum í hvaða töflum er upplýsingar sem þurfum. Við djóinu það saman á liklum. Þeir erum búin að því að þá skrifuðu niður skilirið og svarið er komið. Þannig að hérna en ég átta mig á því að þessum tímpunkti þá er þetta Ætti þetta að vera meðal og við þurfum bara að ná okkur þangað að þetta sé einfalt. Næsta fyrirspurn til uppbyttunar og fyrir þá sem er í upptökuna og allir að skipta aðeins hér niður og sína þá fyrirspurn. Hérna, sem að sína sem sagt nafn, ID og nafn á öllum kallkins við skipta vinnum sem að erum með heildar summu ógreitra reikninga sem er stærri en heildar balansinn á reikningum. Þannig að við tökum ekki með til þið til yfirdráttar heimilda að þá sem eiga er ekki fyrir öllum ógreitra reikningum sín. Þarna þurfum við eitthvað að fara í gruppa er það ekki og allir ekki í sjónum og svona vissum. Þannig að þetta eru sömu töflur, þannig að þið getið raunvæla byrjað að kópera hina fyrirspurnina. 
skilja, þetta er alveg sem með join við erum upplýsingar úr hérna people, accounts og bills þannig að byrjið að taka afrétt af hinni fyrir spurninni og kópir hana og vinnið út frá henni það er þið búin að keyra öll joinni Og það er mjög þægilegt svona til að byrja með að byrta síðan til þess að samfæra ykkur um að það sé að gera rétt að byrta summun á reikningunum og byrta heldar balansin á bankaringunum. Og aftur þá ætli ég hafa sem sagt bara fartólum mín á öðrum skjánum og hérna hérna í síndavilni. Þannig að við byrjum á þessu. Og þess þér fullu að beðið um kalla þannig að við getum strax breytt því. Og það er verið að spyrja um reikninga sem eru ógreitir. Þegar við komum þannig, þá er við komin svona með slattar ekki. Þegar við komum að safna saman öllum upplýsingunum, það er eitthvað vantar enn þá að fara einhvern veginn að reikna saman hildar skuldir eða ekki. Þetta er allir ógreitir reikningar og þegar við erum með alla Það er aðeins að breyta fyrir spurni. Ég er ekki með rétt svar við þessari. Ég skal senda ykkur rétt svar í pósti. Það er svona þegar maður að gera þetta rétt fyrir 12 á kvöldi. Við ætlum að senda ID og name allra hérna sem hef an unpaid bill that is larger than their total balance. Eða er með einn reikning sem er stærri en total balance. Við skal senda ykkur svarið við hinu Ég skal sitja svarið við hinn á vefinu. Og ætti ég neyma að fólk mail customers and ID of bill. Þannig að það sem er upp á skjánum og hinn skjánum er náttúrulega ekki alveg rétt núna. Þá skoðum við að byrja á að skoða hvað við erum að byrta. Við erum að byrta people.pd er það ekki og people.p nei. Og svo erum við að byrja líka um b.bit. Það er að segja reikningin. Smá breyting hérna. Já. 
Jo? Jo, ok. Þú ert með people tabli einhver með öðrum grunni. Það er öðru skema. Og það, þú getur búið til bara nýjan gagnagrunn. Það er kannski fljótlegast bara. Já, eitthvað svolítið. Læfði þeim úst við og hendi þær inn. Síðan ætlum við að reikna saman balansinn. Þá þurfum að kæra gruppaði. Hvað dalkar eigum vera í gruppaði? Það er ekki allir sem eru hér. Síðan að. Og síðan að því að við ætlum að bera saman heildarsummuna, þá þurfum við að hefðing er ekki. Við ætlum að bera saman eitthvað eftir, þannig að það er hefðing, uh, sum, hvað er það, a punktur, a balans, sem að á að vera minna en b punktur, b amount. Já, mátt, já. Ég er ekki drósla góðu ritari. Og svo gætum við bætt þessu við hérna til að vera bara svona. Það er raunar kannski ágætta með að vera með dýböka að byrta þessa dálka. Nú fæ ég sennilega villu. Nei, ok. Ekki villu. Þannig að þetta skilar einhverjum köllum það sem að heildarbalansinn er neikvæður og amátt er eitthvað pústíð skil. Að hverju er ég að fá duplicates ef ég er með gruppa að því að að því að þetta er mismundi reikningar. Þess tilfelli fæ ég þetta einu sinni fyrir alla reikninga sem að uppfyllir það. Hérna fyrir, ef þið viljið hugsa eitthvað með þann að þessu, hugsið þess að hverju breytt ég fyrir spurni. Ég ætla að leggja saman alla breytingana og ég ætla að leggja saman all, og alla bankareytingana í einni fyrir spurni. Að hverju það flókið? Þetta er eitthvað til að hugsa þetta fram að hlýjanu, við getum tekið umræðin hlýjanu. Það er viljið. Það er ég breytti þess að því að ég er raunlega bara að leggja saman alla bankareytingana og bera saman við hvernig einstaka reyting. Og síðan, ef við til þess að uppfylla nákvæmlega svari, hefna, hefna, þá ættum við að gera síðan svona í lokin. Hérna er endar rekonstó eitt, þegar maður aðeins sérstætt til postgres, mun ég sagði ykkur að, að þeir dálkar sem eru hér og eru ekki með, ekki með hérna aggregation, þeir þurfa allir að vera í gruppaði. Munni því. En ef ég keira þetta svona, að þá er þetta allt í lagi, ég fæ ekki villu. Og ég fæ mér þess að rétt svar. Og þá er það postgreif sem segir að B1 hérna er líkillinn í þeirri töflu og þá er allt í lagi að sleppa dálkum úr þeirri töflu sem eru beint háðir þessum dálki. Það myndi ekki breyta hann einu svarið, þannig að postgreif lifur okkur gerir það. Flest önnur kerfi myndi gefa okkur villa á þetta, bara svona sem við vitaði. En, en hérna postgres leifur okkur gera þetta. Ok, þetta var, þetta var til að hitta upp. <coughs> Skoðum að aðeins getum að kíkja aftur á, á uh, kíkja aftur á hérna, mengja virkjana. Og samt spá ég það að þeir eru ekki alltaf útfærði. Spurningin þá hvernig getum við útfært fyrirspurnir sem að útfæra Union, Intersect og Accept ef að þeir virkir ekki til. Það er svona rétt til að byrja, skrifið þið fyrirspurn sem að sýnir ID og nöfn fólks sem eru stærri neitt 75 <coughs> eða hafa einhvern reikning sem að er með neikvæðu balans. Og... Byrjum á því með þessast Union.
Það þið er Union, að þá er það bara tvær fyrirspurnir. Fyrst þurfum að finna fólki sem er stærð neitt í því. Og svo þurfum að finna fólki sem er með negativ balans og svo bara setja Union í milli. Setni fyrir spurnum þurfum við að djóna að því eitthvað vantar account. Það er þetta hérna balans, það er að vera minni núll. Við kerum þetta, fáum við eitthvað einhvern annan lista fólki. Svo munið til Union virki þá þarf þetta að vera þetta Union Compatible þar sem við þurfum að vera með sömu dálka, það er sambærlega dálka. Og þegar það er komið þá getum við einfaldlega hent Union þetta milli. Sett sem við komum hana og þetta virkar. Hérna, þetta er svona til þetta þægilegt, ef við hins vegar höfum ekki Union, virkjan, að þá þurfum að gera svolítið hennað, ég ætla bara svona kannski sýningur hérna fyrsta þegar við. Það sem við getum gert þá er að við notum fyrir fyrirspurnaða, og segjum við ætlum að velja fólk sem er stærri en 175 og svo segjum við eða p.pit og svo segjum við bara inn og svo tökum við raunlega þessar hérna fyrirspurn og gerum hann bara að undir fyrirspurn. og við þurfum þá að henda nefnum. Sjáðu, þessa fyrirbjörn. Það er verið í hlutin á henni er bara fyrri parturinn af Union, með þeirri hlutin er setni hlutin af Union og svo erum bara að tjekka á er fólkið í fyrri hlutanum í þessu mengi sem að koma setni hlutan. Og við nótum or af því að þetta er Union. Hvað ef þetta væri intersection? Við viljum fá fólk sem er í báðum mengjunum. Einhverju hugmyndir? Getum þú ekki bara breytt þessi and? Ok, hvað ef þetta er accept? Það er sem við viljum fá fólk sem er í fyrirlutanum en ekki setni hlutanum. Já, bætum við einu not. Þetta er accept. Þetta er ekki þú að flókja það. Það 
þetta sem stefnir til frans er um XF virkin að þá segjum við ætlum að fá þá sem er efri hlutanum og ekki í neðri hlutanum. Nei, and fyrir intersection og and not fyrir accept, fyrir mengja mínus. Og ef við skoðum hérna gömlu venn myndirnar, við erum hérna með A og við erum með B, að þá union, að það er sem sagt allt þetta, þarna erum við or, hérna intersection, það er bara þetta, þá fáum við and, og svo mengja mínusinn, A mínus B, að það er þetta hérna, og þá erum að segja sem sagt, þá fáum við hérna and not. Það eru sér að þeir sem eru í A og eru ekki í B. Það er ekki að taka hérna, tökum eina, tökum þessa, except fyrir hlé. Byrjum á að gera þetta bara með except í hérna, í Postgres, það er til að sína ID og nöfn fólk sem eru stærri en 175 og því getum alltaf að kópera hérna úr Fyrir spurna á þann. En, nei, við erum, ég er að rugla, ég er bara að lesa vitlust. Við erum að sína ID og nafn á fólki sem er með nafn sem byrjar B, en eiga enga ógreita reikninga. Það er að segja að við byrjum að finna fólki sem er með nafn sem byrjar B, og svo draugum við burt alla sem er með ógreita reikninga. Þannig byrjið bara að gera þetta með accept, það er einfaldara og svo breytið accept í í hérna fyrirspöldun og það er ekki þann virkja. Og ef þú erum sem búið með accept útgána, þá skulum endilega skella bara í hina. Fyrir hlutin, setni hlutin, til að sína við nöfn allra, nema þeirra sem eiga einhvern ógreitan reikning. Select, byrjum að hérna. Já, 
svona b punktur b is unpaid svona, þetta er þeir sem eiga einhver ógræðaringar ekki Já, aftur sama við lóðan það er allir sínar uppáls villur og svo og accept að þetta ætti að gefa okkur rétt svar í tjánfæslur Já, já, prófið núna að skrifa þetta án accept og það náttúrulega bara í byrjaðu að kópera þetta því þetta er nánast alveg eins og takið út accept og hérna lægið það er í fyrir spurtuna. Því ég fekk nýtjón línur og hérna lægstu gildin hérna eru 15, 30, 85 svona það eru svona svona smá sanity check það er það sem eru með ID undir 100 og algeng þetta villan er síðan að gleyma að henda út hérna öðrum dálkum að þið þurfum bara ID í hér í raunin ekki ef það eru tvítekningar að þá hérna það breytir einhver sko, annars hvort ertu í mengin eða ekki sko, þannig að raunin ekki og ég myndi svona forðast að ég þarf það ekki af því að það kostar röðun og svona eitthvað við sem sko eitt munur á sem tveim fyrirspurnum eða niðurstöðum allur takið eftir honum, sjá að þið fáið þetta í röð af hverju fáið þetta í röð en ekki hitt Gögnum voru sett inn í röð og núna í þessari fyrirspurn neðri að þá erum við raunlega bara að lúpa gegnum eina tjaflu. Í efri fyrirspurninni að þá var þurft að henda tvítekningum og það virðist vera að póskri sé að nota hassing til þess. Þess vegna fyrir röðin alveg steypu. Ef þið viljum tjekka á þessu Hvað þið vildu vilja fá niðurstöðnar á þessari fyrirspurn hérna í röð? Hvað getið þið gert? Getum við sagt til dæmis hérna order by p.pid Myndi það duga? Í raunin ekki, af því að það gerist fyrir union þannig að röðin í union getur verið jafn vitlaus Það sem þurft um að gera í raunni væri að segja til að velja þetta er svona ekkert óalgengt trikk pit.p.name það er þetta að reyla bara svona til að hafa það skýrar að það ætla ég að gera þetta svona jú, ég ætla að reyla að setja svegu þann næstu hverju það sem ég ætla að gera er bara að taka þessa fyrirspurn hérna og gera hana innri fyrirspurn og ytri fyrirspurninni er bara að velja dálkana og ráða. Já, en það myndi ég eiginlega sama sem þetta vandamálið við að vandamálið er ég þarf að eiginlega láta sko orðið bæði gilda um niðurstöðun og júnjum. Þannig að þess vegna þarf ég að gera svona sem er 
ekki dólíkt því sem varst að hugsa um að, að setja bara sviga utan um dressliðu og, og hérna og köllum þetta bara eitthvað pjeið og síðan keirum ordur bæ á niðurstöðin á því og þetta er svona þetta er ekki dólgengt minnstur í raunni ef við erum eitthvað flóknum fyrirspurn að byrja á að gera hana og síðan bara tökum við úttæki og því og við möndlum eitthvað aðeins með það hugsanlega og þetta er eitthvað sem að sem sagt getu notað í aggregation og fleiru Þegar nú skulum taka hlé, fimm mínútur og já, ég skal gera það hún og hérna Það var reyna annað kort að getur bara búið til annað grunn Það er sem til people tabla sem er með hvernig dans eða henda öllum tablónum bara Búið grunn Það er líka með Basically, you join all the accounts, all the 
til að fá, þannig erum við bara að reyna að fá röðuna það er endar mér var bent á sem að er mjög skemmtilegt og að hérna það er til sem sagt einfaldari leið í postgres mögulega annars það er en ég uh, þóra ekki alveg að lofa ykkur því að ef við, ef við segi hérna uh, order order by og svo bara pit það er ekki svolítið sem hann gerir það að þá kemur þetta ráða það getur verið tvær skýringar á þessu og ég bara annars vegar er það að því að þið segi ekki úr hvað töflöndur er að koma að þá vísum bara í eftarskópi Hinn möguleikinn er að þessi hérna tabla er raunlega röðuð eftir ID og þegar þið eru búin að setja röð á þessa eftir ID að þá gæti hún nota sem sagt uh, merge fyrir duplicate elimination sem að því þeir að myndi ekki endur raða þannig að það er hinn möguleikinn á, á því að skýra þetta en, en hérna en það var, var ekki þannig að ef það var svona þá þá fengum við error, þannig að það er alveg eins líklegt að síðan blöð fyrir möguleiki Já Akkurat Hattilsvert Ok En allavega þá er sem þetta er örugglega hérna portable list uh, hittir það skoða uh, Ok 
þá ætlum að fara aftur hérna og núna er annar grunnur og hann er líka á hérna my school hann er hérna heitir script for movies db og þið getið keyrt hann í live demos hann á að hreinsa burt töflurnar sem eru fyrir þannig að þið ættu ekki landið vandræða með að keyra það og hann lítur svona einhvern veginn svona út þannig að hann þannig að endilega sem sagt fara og kópera þetta inn í inn í hérna query builder og keira, ok, nei, ekki vill um það það sjá drop table if exist contacts Það er sjá. Ok. Á, ok. Ég pista til þessu. Eis. Á. Ok, skil ég að gert í annar röð. Ef þið lendið í vandræðum þá droppið fyrst þessum hérna töflum, Rolls Movies Play Sector, að þá getið þið droppað þessum hérna. Þannig að betri röð væri á þessu væri svona. Það er droppið nú ofta, þá endið það að þetta virka. Er komið þetta? Gefum okkur smá tíma. Þessi tabla sem þetta er með nokkra leikara, nokkur leikrit og svo upplýsingar um myndir sem eru byggðar á þessum leikritum. En svo að Bíómynd 1 er byggða á leikrit 1 og var gerð 2009. Bíómynd 2 er líka byggða leikrit 1, það gerir 2016, svo framvegis. Og svo erum við með hlutverk og þetta er allt saman pitt hana þannig að svona aðeins flokna að lesa það en þetta er sem sagt 1 er Harrison Ford og 2 er Gina Davis og nei, hérna, 1 er Harrison Ford. Já. Nei, Actors. Já. Þetta var alveg bara Þá er rétt Maður sjá Já, þið getið Eigið að geta gert þetta í Live Demo sem þið getið líka búið til nýja gagnum Já, já Það er eitthvað aðeins með sem er hérna í hvað röðu þetta er þessi reitt, þannig að þið getið bara að búið til nýja gagnungur. Hvað sér við? Já, það er að breyta hérna people af því að það verið til tabla hjá mér tilfallandi með hérna people. Shouldn't be eyed, yes. Já, herra, nei, fyrir ekki. Þetta, þetta er að vera place, afsakið, ekki actors. Þetta á að vera pit yfir í place, fyrir ekki. Það er annað líkur. Svo þetta, bíómyndirnar er að setja upp eitthvað ákveðið leikrit. Þetta er bara með bíómyndir sem er byggðar á einhverju leikrit.
और आखतोर आ जोइन रोल्स आर ऑन आर पुंतु राइट सामान्य आ पुंतु राइट तथा जो यह ना कि सोना कितना शेयर क्या वाला लेख रहा है वह क्या लूट वर्क हम अस्ताह का ऐसा मिक्क का था सोना Við erum hérna að glærum, erum við stödd á 13 og þetta erum við ekki fyrirspurn, ég er bara svona að reyna að skoða aðeins hvað er í grunnum. Að hverju venjum við á Intenta Join? Sjálfur sér bara einleið til þess að gera það samlega leysalegt. En svo bara hérna, sérstaklega maður að koma með flóknar fyrirspurn og þá Endar það að vera þægjalegt, finnst mér, en aftur bara aðalega málið sér konsistent. Svo getum við bætt við hérna movies, því að hlutverkin eru í movies, on r.mid sama sem m.mid. En það segir svo sem ekki mikið um myndirnar, bara að hérna hvernig það framlittar, þannig að við fáum að vita heitin. Þá þurfum við að segja join place p on m.pit sama sem p.pit. Þannig erum við komið með raunvel allar upplýsingar í grunnum. Harrison Ford lék Romeo í Romeo Júlíu eftir Shakespeare árið 2009 og fekk 2020 kall í laun fyrir það. Og hann er kall. Gina Davis lék Juliet í Romeo Juliet. 2009 fekk fyrir það 30 heima rétt og svo framvegis. Þannig þetta er svona frekar einföld join keðja. Eina sem þurfum að passa okkur á er það að í myndinni hérna of my sin mental damis að þá var Harrison Ford með tvö hlutverk og í myndinni hún að Bell Tóls var Harrison Ford líka með tvö hlutverk. Þannig að getur verið, getur það fleiri neitt hlutverk í hverri mynd. Er við komið þetta upp? Þetta var lítil grunnur, þannig að þetta er svona, já, keyri þessa fyrirspurnum þá sjáði allt. Þannig að ef við kíkjum núna á fyrstu fyrirspurn, Já, þetta er raunvælega bara að djóna saman allir töflurnar á IP-unum. Og bara til að sjá hvað er í grunnum. Þetta er svona eitt af því fyrsta sem maður geti gert til þess að hérna... Ok, þá skulum vinda okkur í það og það sé að ég er svona deilingar perri. Þá skulum byrja á því að bara búa til einfalda deilingu. Við erum að byrja að byrta IP-unum leikara sem hafa leikið í öllum leikhrutin. Það er því einhverju kvikmynd sem er byggð á öllum leikhrutin. Eitthvað hlutverk í einhverju kvikmynd sem er byggð á öllum leikhrutin. Þetta er deiling og við skulum nota töflu reikningin. Það er því við ekki telja, við skulum nota töflu reikningin. Munið við formatið á því? Já, selegt frá verið náttúrulega sist, það er úr aktors. Og svo að því að við ætlum að finna öll leikrit og þá kemur select from place og síðan við erum náttúrulega sist og svo er joinu að milli þeirra. Og einu sem við erum passa ykkur á að joinu að milli þeirra er raunvæli tveimu töflu. Það er bæði í rólls og Má sjá? Movies. Shit. Já. Þetta er þetta það. Það fyrir að laga glærðina live. Það er alltaf skemmtilegt. Hérna.
Eh. Ok. Mm. A ver, mira. Þannig byrjum bara á semst einfalda deilingu, ekki hugsa um þessi hérna fímela aktur frá 2009 leysa bara Shakespeare, byrjum bara á eftir. Byrjum bara á ná deilingunni, einfaldu deilingunni réttri. Með hann ætlaði að laga þetta. Þetta er deiling, þannig við ætlum að hérna, velja alla leikara, það sem er ekki til leikrit, sem er select, og þarna með nota stjörnu. Og síðan þurfum við að djóina saman, það er að segja að við þurfum að finna tengingunum milli leikarana og leikritana. Og það er sem þetta leikarinn hefur hlutverk í mynd, þannig að þá þurfum við djóin. Rólls er djóin, þannig að það er bara nátið dýrni línu til að spara pláss. Join movies m on r punktur mit sem sem er m punktur mit og síðan þurfum við að tengja við ytri töflunar það er að segja r punktur leikarinn í hlutverkinu er leikarinn í ystu töflunni og Leikritið sem er í myndinni er hérna leikritið í miðtöfninni. Og það kemur sem til ljós að Harrison Ford hérna hefur sem leikið í öllum leikritum. Rosalega tilvílin. Vorðið með þetta? Vorðið með fyrstu tvær? Náðu því? Og svo er aðeins flóknar inn í þess ekki, að því að áður vorum við bara með þrjár töflur og djóinni var bara einn töflu en þarna er djóinni í tveimur töflu. En en að öðru leiti, ef við erum með þennan struktur hérna og svo fatta sem þetta hér þurfum við bara að ná öllum töflu saman sem að til þess að ná dalkonu sem að til þess tengja og þá verður komin áleiðis. En það sem er langaði núna að gera þegar við erum komið þetta að skoða ef við skoðum svona svolítið flóknari fyrir ykkur. Það er að segja, nú ætlaði ég byrta nafn, ID og nafn allra kvenkins leikara, leikkvenna, sem að voru hafa leikið í öllum leikritum eftir Shakespeare, það sem að bíómyndin var framleitt 2009. 
Þetta er að vera alveg flókin fyrirspurnið ekki? Hvað finnst ykkur? Það er svona alveg, alveg, alveg að hérna slá í það að vera alveg flókin. Þetta er ekki ennþá eins og bastarðinu sem við settum á skjáin hérna í síðustu viku, það sem voru 19 töflur eitthvað, en þetta er hnaðið að vera alveg flókin. Og spurningin er, ef við tökum þetta hérna, ef ég bara kópera, ef ég kópera hana texta hérna, og ekki hvort að það virkar í sindrælina maður. Og, jú, sko, og setjum við komment hérna, og svo skoðum við bara að kópera þessa fyrir spurn. Og komið hana hingað. Ef við byrjum á að finna út hvernig getum við fengið bara kvenkins leikar. Já, við þurfum að taka gender og það á við þessa töflu hérna er ekki. Saman á því? Og það er svona þægilegast, við gætum, við gætum farið alla leið hinga niður og sagt and gender en það er svona kannski þægilegast að stingaði bara hérna inn og segja að við er a.a gender er sama sem female. Sátti þetta? Já, ok. Má að sjá í glæranum. Hérna, þetta ætti að vera M-Jer, já, ok. Rétt. Hérna. Og hérna. Ok, takk. Þarna, þá er það frekar augljóst hvað þetta er að fara þetta ekki. Ok. Myndir sem voru framleitar 2009. Hvar vil ég setja það? Já. Ok, prófa að stinga inn og sjá hvort það kerir. Hérna. Svona. Hvað gerist ef við setjum það hérna? Er and m.m er sama sem 2009. Hvað haldið þið? M er ekki komið í skóp þarna. Heldur flókið, fáum bara villu. Af því að sjáið m verður ekki til fyrir hann allarlega hérna inni. Og þetta er raunlega spurning, þarna er spurning um djóinið er það ekki. Það er að segja að þetta eru, sem sagt, við erum ennþá með alla kvengisleikara, við erum með öll leikt í heiminum, en við erum bara að fá myndi sem er framleitt að 2009. Þannig að hérna myndum við líklega að gera eitthvað svona, er það ekki? Bæt þessu við þarna. Og hérna vil ég hafa þetta neðst, þar sem ég vil endilega fá þessi skilir þið hérna fyrst, sem er að djóna við töflunna sem er fyrir ofa. Þessna myndi ég ekki setja þetta efst hérna. Ef maður sjá hvort að þetta sé, keiri. Jei, og það er að maður fá hérna. Og síðasta, 
er að leikritin sé eftir Shakespeare. Hvað er það heima? Það heima miðinni, að því það er spurning um leikritin sjálf. Þannig að segja hérna p. p. author Þannig að segja um Shakespeare og stingu því þarna inn í eins og hérna í gender. Getur selektið prentað þess myndu töflunum? Nei, það getur það ekki. Út af skópinu að þá er það ekki sjáns. Þannig að þessi fyrirspurn, ef við hugsum þess fyrirspurn, þetta er raunvæðlega bara fyrirspurn um aktors. Allt sem er ekki um aktors, að það er allt í undir fyrirspurn. Það er allt bara inn í einhverjum skilirðu. Þannig að það er mjög góð spurning, við höfum það ekki í skóp til þess að prentað. Ef ég myndi bæta þetta join hérna fyrst, þá dettur þeim í skóp og þá geti prentað okkur. Já, spurning. Já, já, já. Já, en málið er það sem ég er að gera, nú er ég að takmarka við bara leikrétt í Shakespeare, þannig ég minkaði mengið af öllum. Gina Davis hefur samt leikið í öllum leikréttum Shakespeare, en ekki öllum leikréttum í heiminu. Þannig að þegar ég þrengdi þetta, að þá datt það inn. 2009 hefði geta þrengt líka, það er að segja að hérna, samt að það var alla myndir 2009, en þarna minkaði ég mengið. En það sem að þið sjáið út úr þessu er því þurfum að skoða hvar eiga skilirðin heima og svo bara stinga minn á þá töflu. Skilirði á leikarana, þau fóru hérna hert, skilirði á leikritin fóru hérna, skilirði á hvenar leikritið var sett upp eða skerta bíómynd, að það fór hérna niður. Er þetta ekki svona þokkulega lógíst? Ok, gott. Þá skuli þið gera þessa sömu fyrirspurn með count. Og hérna kannski að rifja upp. Byrjum bara einföldu. Byrjum að einfalda hérna. Það er að sína ykkur. Nei, þetta er það er ekkert sem ég ætla að skoða. Ég ætla að skoða þetta. Það er raunlega þetta sem að við erum að spá í. Að byrta leikar sem hafa leikið öllum leikritum með því raunni að bara telja leikritin hérna og svo að nota gruppa til þess að byrta alla leikar sem hafa leikið öllum leikritum. Og af því að við erum að tala um síðast hérna Af því þessi fyrirspurn er svo rosalega einföld með að við hérna með að við hina útgáfana núna allir aðeins að sína ykkur hvað getur orðið flókið þegar við erum með talningu. En við ætlum að sérta að byrta Við ætlum að byrta bara ID og nafn hérna ID og nafn allra leikara sem að hafa leikið sem að hafa leikið í öllum myndum öllum leikritum fyrir ekki þegar hann bara sama fyrirspurn á þann nema að nú allum að gera þetta með því að telja og þá var einfaldast að byrja á að telja leikritin og svo var hann að telja í hversu mörgum myndum hefur hver leikar að leikið. Og já, hérna, allir þeir sína.
svona til að ítu ykkur vör þá getum við byrjað bara að telja í hérna leikritunum það ekki er það ekki bara eitthvað svona og þannig að við ætlum að búa til hérna fyrirspurn sem að er með einhvers konar grúppa og segir svo having count stjarna sama sem svona og það er spurningin hvernig gerum við þetta sjá þið formið á þessu og við þurfum að telja sem sagt leikrit hvar erum við með upplýsingar hvern hérna við getum séð hérna sem sagt þetta er play ID þannig að við þurfum allavega movies til að geta leikrit við þurfum roles til að geta tengt movie við actor og við þurfum actor til að geta hérna byrt nafnið á leikarann það þýðir samt að við þurfum hérna minnskoti þrjár töflur hérna svo bara svona dundu okkur við þetta saman Nei, þetta er ekki rétt, þetta er join roles Og nú skulum gera eitt trikk, við skulum hérna, við ætlum að byrta, er það ekki actors.id og actors.ane og við skulum bara telja hérna hversu mörgum leikritum leikarnir hafa leikið og þá gerum við gruppa svona Það er bara rétt til að byrja á þessu. Það sem ég sem því að náttúrulega bara til að skoða gögnin, það ætla ég bara að telja í hversu mörgum leikritum hefur hver leikar leikið. Og þá djöðnaði saman Actors, Rolls og Movies til að fá hérna Play ID og gruppa síðan eftir Actor ID og Actor Name. Hvað sjáið þið þessum niðurstöðum sem er merkileg? Það er svona fórt þegar leikið í fleiri leikritum sem er þessu heldur mér til í grunninu. Hvað er vandamálið? Það er með fleiri neittur ól. Við getum rettað því hérna með distinkt er það ekki. Með þetta haldið að það dugi. Ok. Þannig að hérna erum við komið með töflu sem við tengir saman raunverulega allar þær upplýsingar sem við þurfum. Þá er spurning, getum við gert þetta? Og svarið er bingo. Er þið sátt við þetta? Þetta er meira sem einfaldar en það sem ég gerði í gær. Það er líkt gott. 
En sáuðu hvernig við vorum að þróa þetta. Við byrjum á því að vinna saman töflu til að fá upplýsingar til sem þurfum. Svo bara skoðum við gögnin til að samfæra okkur um hvort þetta sé rétt eða ekki. Og við sáum að það komu fleiri fleiri hérna leikrið heldur en að voru til grunnum þannig að við hugsum, ok, það er eitthvað, það er eitthvað, það er eitthvað, það er ekki það, það er bara, við þurfum að taka tillit til einhvers í grunn. Og þá bættum við þessu distinkt og þá er þetta í lagi. Er þið búin að slá þetta inn? Fá þetta hérna í lagi vegna þess að næsta skref er sem sagt að kópera þetta og sem að reyna að ná þessu hérna á næstu örfá mýntum, finna út hvar í þessa fyrirspurn eigum við að stinga enn þessum skilurðum hérna. Hvað eða við viljum bara fá leikara? Það er hvernig leikara? Já, er það ekki bara hérna? Á undan gruppa eftir djónið. Ver a punktur a gender sama sem f. Sátt þetta? Má ég ræð? Á, ok. Hvað ef við ætlum að skoða hérna mynd, sem sagt myndirnar séu búin að til 2009? Hvað setjum við það? Já, er ekki bara sama staðin hérlega? M. M. J. sama sem 2009. Og þetta kannski er alveg lókist að því að þetta er alveg ábara við töfluna sem verið að djöfina saman hérna. Ef við keirum þetta, en þá, það er tómt þannig að það passar. Leikrið eftir Shakespeare, hvað setjum við það? Hérna það? Nei. Hérna. Hann á allir að bæta þessi hérna P1. Nei, bara P. Hér. Ver P. P. O. Þór. Það er sama sem Shakespeare. Þetta kemur rétt út, en þetta er samt ekki alveg rétt svar. Það gæti, ef við til dæmis segjum að Gina Davison lék í einni myndi viðbót. Þú, og er ég að manni ekkert hvað gildir þar. En setjum rólls, búum bara til eitthvað nýtt, roll ID. Og hvað var, hvað heitað dálkarnir síðan, það er hérna, kemur movie ID. Segjum eitt. Og actor ID, Gina Davison nummer tvö. Og roll hét X og hún fekk hérna eitthvað í laun. Ég held að þetta dýr. Og við sem þetta bæta við einu hlutverki hjá Gene Davis. Valjus. Og þá er ég að vona... Nei, hún hverra ekki. Ok. Vandamálið er sem það að ef hún væri með hlutverk í fleiri hlutverki leikurinn sem Shakespeare gerði ekki. Það er sannlega það sem vandamálið. Ég var manni hvort að myndi sér númer þrjú sem Shakespeare gerði ekki. Jú, það er rétt hér. Já, 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 
Ok, það er sannlega það sem er. Man einhver hvaða mynd Shakespeare skrifaði ekki? Eitt og þrjú, ok, það var þá tvö. Ok, hann allir að skrifa Dínu Davis inn í mynd sem að Shakespeare hérna skrifaði sem þetta ekki og þá hefðu náttúrulega, já. Það sem er sem sagt, það sem okkur vantar raunverulega og ég er bara að búa til dæmi það sem að það gerir. Við ættum raunverulega að setja líka hérna. Það er sem við ættum bara að telja hlutverki Davis eða hlutverki einstaklega í Shakespeare leikrita og bera saman við öll Shakespeare leikrita. Nei, það er rétt þér og þá þurfum við join place p on m.pit það er sama sem p.pit það er rétt þér Það fæ erur. Það sjá, hvað gerir við hlust? P.pit Ok. En sem punkturinn er sá að upplýsingar um sem sagt takmarkanir á þeim sem við erum að skoða allir hérna eða sem sagt skoða leikarana það fer hér, takmarkanir á djönni fer hér Ef við erum með eitthvað á mengið sem við ætlum að bera saman við, eins og þessi fullu leikritið, þá þurfum að passa sig til að báða staði. Og það er kannski flækjustíð, sjáum við að við hina lausna, þá er tvennt sem er flækjustíð í þessu, annars vegar við þurfum að muna eftir þessu, þurfum að með countistíð. Og svo þetta að þegar að hérna, að þegar við bættum við skilurðum á, á sem sagt, leikritið, að þá þurfum að hafa þau að báðum stöðu. Þannig að Tíminn er búinn, það eru aðeins leiri dæmi, ég hérna leiðrétti lausturnar og hérna set þær aftur á viðin og já, spurning. For the having clause to be correct, nei, vegna þess að where skilirðin eru á undan having, undan gruppa. Þannig að það fer ekki neitt inn í having sem er ekki fyrir árið 2009. Þannig að þetta ætti að virka. Já. 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 Ef það væri sem mynd, það er sér ef það væri engin leikrit eftir Shakespeare sem væri búið til 2009, þá myndi engin uppfylla skilurinn. En sem sagt, en sko takmörkunin á árið, hún kemur um að lá undan, það er að segja, það er þetta takmarka hvaða möguleika komið til greinir, hvaða tengingar komið til greinir sem allar að telja. Ég fálló. Það, en, já. This is why you don't have to include that in the account. But those plays will not make it to the group by states because we already removed them. I'm talking about the subquery itself. Oh, this is a great. Yeah, but, 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 but that one actually doesn't even have movies in it. Right. It only has the place. It only tells you which plays have been written by Shakespeare. Right, right. So that, that's the point. Yeah. yeah. Okay. I see the confusion. <laughs>